विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये स्वागत आहे आणि ठरल्याप्रमाणे आता आपण थ्री डायमेन्शनल ज्योमेट्रीला सुरुवात करूया ओके बघा थ्री डायमेन्शनल ज्योमेट्री आपण थ्री डी म्हणूया आपण त्याच्यानंतर लाईन आणि प्लेन तीन टॉपिक आहेत पाच प्रश्न आहेत ऑलमोस्ट आणि दहा मार्क आहेत आणि इझी क्वेश्चन आहेत लक्षात घ्या सुरुवातीला आपण काय करूया चला थ्री डायमेन्शनल ज्योमेट्रीमध्ये आपण आपल्याला लाईन स्टडी करायचं आहे ओके आता या लाईन मध्ये समजा मी इथे एक पॉइंट घेतलाय आणि इथं दुसरा पॉइंट आणि ए चे को ऑर्डिनेट एक्स वन वाय वन झेड वन आहेत समजा आणि बी चे को ऑर्डिनेट एक्स टू वाय टू आणि झेड टू आहेत मग या टॉपिक मध्ये महत्वाचं काय की तुम्ही एक कन्सेप्ट समजून घ्या डायरेक्शन रेशोज मला सांगा इथे मी दोन पॉइंट घेतलेत पण एक जर लाईन असेल तर आपण इन्फायनाईट नंबर ऑफ पॉइंट घेऊ शकतो की त्याचे कॉर्डिनेट पण चेंज होऊ शकतात डायरेक्शन रेशो कसा काढायचा बघा समजा ए हा डायरेक्शन रेशो असेल तर मला एक्स टू मायनस एक्स वन केलं पाहिजे एक्स टू मायनस एक्स वन बी समजा डायरेक्शन रेशो त्यासाठी मी काय करणार सांगा वाय टू मायनस वाय वन आणि सी साठी काय करणार मी झेड टू मायनस झेड वन म्हणजे डायरेक्शन रेशो काढताना दोन पॉइंट असले तुम्ही डायरेक्शन रेशो काढू शकता पण असे दोन पॉइंट तुम्ही कितीही घेऊ शकता याचा अर्थ डायरेक्शन रेशो पण इन्फायनेट असू शकतात आता सगळ्यात महत्वाचं की मी ए बी जर डिस्टन्स फाइंड आउट केलं बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला बाय युझिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला तर आठवतं का तुम्हाला काय असतो फॉर्म्युला सांगा एक्स टू मायनस एक्स वन ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस वाय टू मायनस वाय वन ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि प्लस झेड टू मायनस झेड वन ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि ए बीच्या डिस्टन्सला जर मी डी अज्युम केलं तर डी इक्वल्स टू काय येणार सांगा एक्स टू मायनस एक्स वन म्हणजेच ए ना म्हणजे अंडर रूट कोण आलं ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का जर डायरेक्शन रेशोज माहीत असतील तुम्हाला दोन पॉइंट ठीक आहे तर तुम्ही दोघांमधलं डिस्टन्स पण फाइंड आउट करू शकता हे लक्षात घ्या आता सगळ्यात महत्वाचं डायरेक्शन रेशोज झाले आता आता डायरेक्शन कोसाईन्स म्हणजे काय सांगतो ही लाईन आहे ना ही एका प्लेन मध्ये आहे समजा किंवा जी ही लाईन ना एक्स ऍक्सिस बरोबर तिनं केलेला अँगल आहे समजा अल्फा वाय ऍक्सिस बरोबर अँगल केलेला आहे बीटा आणि झेड ऍक्सिस बरोबर अँगल केलेला आहे तो गॅमा मग असं असेल तर कॉस अल्फा कॉस बीटा आणि कॉस गॅमा यालाच आपण डायरेक्शन कोसाईन्स म्हणूया आपण बघा मग याला मी यल म्हणतो यल इक्वल टू कॉस अल्फा एम इक्वल टू कॉस बीटा आणि यन इक्वल टू कॉस गॅमा पण डायरेक्शन रेशोसाठी मग अजून फॉर्म्युला काय बघा तुम्हाला यलची व्हॅल्यू काढायची आहे ना मग प्लस मायनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मग एम ची व्हॅल्यू असेल तर बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर आणि एन ची व्हॅल्यू काय येणार सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर पण इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे बघा काय बघा मी आता अतिशय महत्वाचा फॉर्म्युला मी काय करतो बघा हे फॉर्म्युला आता एक्सप्लेन केले ना की मग आपण क्वेश्चन घेऊया आपण हा बघा यल म्हणजे डायरेक्शन कोसाईन मग त्याचा फॉर्म्युला काय ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर अरे ए म्हणजे कोण x2 टू मायनस एक्स वन पण समजा मी असं लिहिलं एक्स मायनस एक्स वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर म्हणजे कोण सांगा डी ठीक आहे मग लक्ष द्या मी काय सांगतोय ते प्लस मायनस डी म्हणूया आपण आता समजून घ्या यानं मी याला मल्टीप्लाय केलं तर यल डी होणार प्लस मायनस दॅट इक्वल्स टू एक्स मायनस एक्स वन मग मला एक्सची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर मायनस एक्स वनचं प्लस एक्स वन होतील आणि प्लस मायनस एल डी सिमिलरली वाय ची व्हॅल्यू असेल तर काय येणार वाय वन प्लस मायनस एम डी आणि झेड कॉर्डिनेट पाहिजे असेल तर झेड वन प्लस मायनस एन डी आता हा फॉर्म्युला केव्हा वापरायचा जेव्हा तुम्हाला एक पॉइंट दिला असेल ठीक आहे समजा हा ए पॉइंट तुम्हाला दिला आहे बी हा पॉइंट दुसरा जो पॉइंट असेल समजा बी तो त्याच्यापासून सिक्स युनिट अंतरावर आहे अरे पण तो इकडं पण असू शकतो किंवा इकडं पण असू शकतो आता तो फाइंड आउट करायचा आहे पण तुम्हाला समजा डायरेक्शन रेशोज दिलेत पण डायरेक्शन रेशो तुम्ही डायरेक्शन कोसाईन्स काढू शकता डी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता आणि हा डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरला तर तुम्हाला बी चे कॉर्नेट्स मिळतील म्हणजे एक्स वाय झेड मग एक्स वन वाय वन झेड वन ए चे कॉर्नेट अज्युम करायचे इश्यू असा आहे की बीचे दोन व्हॅल्यू एक तर इकडं असू शकतो किंवा इकडं मग एकदा प्लस आणि एकदा मायनस घेतलं तुम्हाला ते पॉईंट्स मिळतील ना मग थ्री डायमेन्शनल ज्योमेट्री मधले बेसिक फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात आलेत चला आपण आता न्यूमेरिकल्स घेऊया आता पहिलं जे न्यूमेरिकल तू घेते बघा काय बघा की डायरेक्शन रेशोज दिलेत तुम्हाला मायनस टू टू आणि वन म्हणजे चला डायरेक्शन रेशो म्हणजे कोणाची व्हॅल्यू दिले ए ची व्हॅल्यू मायनस टू बीची व्हॅल्यू टू आणि सीची व्हॅल्यू वन दिले ओके डायरेक्शन रेशोज दिलेत ए पॉइंट दिलाय 
AB मतलब डिस्टेंस दिला है चला मग D पॉइंट दिला है मुन्या मग D ची वैल्यू दिला है मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिला सिक्स X1 Y1 अनि Z1 चा पन वैल्यू माला माई इते है फोर वन फाइव अनि आता तुम माला B ची वैल्यू विचार ले अपन आता स फॉर्मूला बगीत लाता B चे कोऑर्डिनेट्स X Y Z काढ़ा चा सिल्टर फॉ आणि Z1 प्लस माइनस ND विद्यार्थ मित्रांनो मी तुम्हाला काय करणार आहे की हिंट देणार आहे प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात येईल पण कॅल्क्युलेशन मध्ये वेळ घालवायला नको आपल्याला हम्म त्यात खूप वेळ जाईल त्याच्यात आपले आणखी न्यूमेरिकल सॉल्व केलेलं बरं होईल म्हणजे बघा आता हिंट फॉर्म्युला तर तुमच्या लक्षात आलाय x1 y1 z1 च्या व्हॅल्यूज माहित आहेत तुम्हाला d ची व्हॅल्यू दिली आहे तर उरलं कोण रे l m आणि n आता L, M, N हे डायरेक्शन कोसाइन्स आहे तुम्हाला दिले डायरेक्शन रेशो मग डायरेक्शन रेशो न डायरेक्शन कोसाइन काढता येईल ना फॉर्म्युला काय ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतोय ते की एच व्हॅल्यू किती आहे सांगा माइनस 2 ती इथे पुट करा अँड ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मग ए 2 चा स्क्वेअर 4 या टू चा स्क्वेअर फोर फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाईन नाईन चा स्क्वेअर रूट थ्री येणार म्हणजे मायनस टू अपॉन थ्री समजून घ्या मग अशी मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं की अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर म्हणजे डी बरोबर आहे पण ती कंडिशन वेगळी होती त्यावेळेचे पॉईंट्स वेगळे होते हे पॉ डायरेक्शन रेशो इन्फायनेट असतात त्यामुळे डायरेक्शन रेशो वरून ना को साईन सेपरेटली फाइंड आउट करा इथं डीची व्हॅल्यू सिक्स इथं पुट करू नका आता एम ची व्हॅल्यू काय येणार बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर आणि एन ची व्हॅल्यू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मग प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आलाय डायरेक्शन रेशो वरून कोसाईन फाइंड आउट करा बाकीचे व्हॅल्यू दिलेत फॉर्म्युला हा पार्ट असला पाहिजे व्हॅल्यूज पुट करा फक्त काय करा सुरुवातीला प्लस 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 घेऊन कॅल्क्युलेशन करा ते पॉइंट्स वेगळे मिळतील अनंतर मायनस 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 घेऊन कॅल्क्युलेशन करा ते पॉइंट्स तुम्हाला मिळतील मग विद्यार्थी मित्रांनो पहिला प्रॉब्लेम लक्षात आलाय चला आपण आता दुसरा प्रॉब्लेम घेऊया आता या टॉपिक मधला सगळ्यात महत्वाचा फॉर्म्युला ऍक्च्युअली हा आहे की l स्क्वेअर प्लस m स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर इक्वल्स टू 1 ओके म्हणजे डायरेक्शन कोसाइनचा स्क्वेअर केलाय दैट इक्वल्स टू किती येणार आहे 1 मग याच्यावर आपण दोन तीन एमसीक्यूज तयार करूया बघा की l स्क्वेअर म्हणजे काय येणार सांगा cos स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर बीटा प्लस cos स्क्वेअर गामा इक्वल्स टू 1 ओके अजून दोन रिलेशन्स आपण त्याच्यावरून तयार करूया सांगा cos स्क्वेअर म्हणजे 1 sin स्क्वेअर ना मग 1 sin स्क्वेअर अल्फा 1 minus sin square beta, 1 minus sin square gamma, that equals to 1. आता समझुन गेनाचा प्रयत्न करा, मी काया समझो ते, 1 plus 1 plus 1, 3, हे राव देतास, plus 1 इकड़ा लेव काया होतील, minus 1, and that equals to हेचे minus सगा टर्म से, तिकड़ा क्या, कोड़ है तिकड़ा मगा सांगा sin square alpha, plus sin square beta, प्लस साइन स्क्वायर गामा आणि ह्या तिघांची एडिशन 2 येणार मग दुसरं रिलेशन लक्षात आलं पहिलं काय सांगा बघू की सगळ्या cos स्क्वायर चे एडिशन आलं तर 1 येते सगळ्या साइन स्क्वायर चे एडिशन आलं तर 2 येते आता अजून एक रिलेशन मला करता येईल की cos स्क्वायर अल्फा म्हणजे 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2 cos स्क्वायर बीटा म्हणजे 1 प्लस cos 2 बीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर गामा म्हणजे 1 प्लस cos 2 gamma upon 2 and that equals to 1 आहे आता हे सगळ्याला 2 ने मल्टीप्लाई करू इकडे आता हे 2 आणि हे 2 इकडे मल्टीप्लाई केले जाऊ होतील डिनोमिनेटरचा 2 शिल्लक राहणार नाही आहे मतलब उरलो कोण 1 plus 1 plus 1 3 प्लस हे cos 2 alpha प्लस cos 2 beta प्लस cos 2 gamma and that equals to 2 आता प्लस 3 चा काय होतील माइनस 3 आणि मला नवीन रिलेशन मिळाला चला cos 2 alpha प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा आणि दैट इक्वल्स टू -1 म्हणजे मी जे बॉक्स मध्ये लिहिलेत ना आता 3 1 इथे मी 2 लिहितो आता हे तिन्ही पण रिलेशन्स लक्षात ठेवा cos स्क्वेअर चे ऍडिशन 1 sin स्क्वेअर चे ऍडिशन 2 पण cos 2 अल्फा cos 2 बीटा आणि cos 2 गामा चे ऍडिशन किती सांगा -1 आले लक्षात आता नेक्स्ट टाइप घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो आता जे कांसेप्ट आहे ते इंपॉर्टंट आहे मला युनिट वेक्टर फाइंड आउट करायचं आहे कि जो इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस असेल आता समजून घ्या कोऑर्डिनेट एक्सिस म्हणजे कुठले x y z एक्सिस ना मग त्याच्याशी जी लाइन एंगल करते किंवा हा वेक्टर जो एंगल करणार आहे x एक्सिस बरोबर तो अल्फा असणार आहे y बरोबर बीटा आणि z बरोबर काय असणार आहे गामा मग आपल्याला फॉर्म्युला का फॉर्म्युलाच्या अगोदर कंडिशन्स काय दिलेत इक्वली इंक्लाइन म्हणजे याचा अर्थ अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 
जर एंगल इक्वल असतील तर त्यांचे कोसाइन रेशो पण इक्वल असणार आहेत कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा ओके आता आपल्याला रिलेशन माहिती आहे की कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेअर बीटा प्लस कॉस स्क्वेअर गामा इक्वल्स टू 1 पण बीटा म्हणजेच अल्फा आहे आणि गामा म्हणजे सुद्धा अल्फाच आहे इक्वली इन्क्लाइन आहे त्यामुळे कॉस स्क्वेअर अल्फा ही पण कॉस स्क्वेअर अल्फा ही पण कॉस स्क्वेअर अल्फा म्हणजे मला 3 कॉस स्क्वेअर अल्फा इक्वल्स टू 1 मिळाला मग कॉस स्क्वेअर अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय 3 आणि कॉस अल्फा इक्वल्स टू प्लस मायनस 1 अपॉन रूट 3 चला कोसाइन्स मिळाले आपल्याला मग युनिट वेक्टर जो असतो ना मग त्याचा फॉर्म्युला आहे आपण प्लस मायनस साइन बाहेर काढूया एल आय कॅप एम जे कॅप आणि एन के कॅप आता एल एम एन म्हणजे डायरेक्शन कोसाइन्स त्याची व्हॅल्यू आहे 1 अपॉन रूट 3 प्लस मायनस साइन मी बाहेर काढले आता याचा यूज कुठे करायचा बघा की असं तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारतील फाइंड वेक्टर ऑफ मॅग्निट्यूड 9 म्हणतील which is equally inclined to the coordinate axis आता त्यांनी जो वेक्टर दिलाय त्याची मॅग्निट्यूड 9 आहे आपण फाइंड आउट केला युनिट वेक्टर म्हणजे त्याची व्हॅल्यू 1 आहे आता तुम्हाला मॅग्निट्यूड 9 पाहिजे ना मग तुम्ही याला 9 ने फक्त मल्टीप्लाई करा आता राहिलो तर काय आपल्याला सांगता युनिट वेक्टर काढताना मग प्लस मायनस 1 अपॉन रूट 3 i कॅप 1 अपॉन रूट 3 j कॅप आणि 1 अपॉन रूट 3 k कॅप वाटलेस तुम्ही ते 1 अपॉन रूट 3 सुद्धा कॉमन काढा तुम्हाला जी मॅग्निट्यूड एग्जाम मध्ये विचारले असेल त्यांना त्याला मल्टीप्लाई करा आला लक्षात चला नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो आता मी जे काय प्रॉब्लेम घेतोय ना तर ऍक्च्युअली आहेत हे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री टॉपिक मधलेच पण तुम्ही ना याचा यूज स्ट्रेट लाइन किंवा वेक्टरचा यूज करून पण सॉल्व करू शकता आता लक्ष द्या त्यांनी तुम्हाला चार पॉइंट्स दिलेत ए बी सी आणि डी आणि तो त्यांनी पॅरलोग्राम आहे असं प्रूव्ह करायला सांगितलंय मैं आपण असं करू शकतो बघा मी काय सांगतो ते तुम्ही ए बी चा स्लोप फाइंड आउट करू शकता सी डी चा स्लोप फाइंड आउट करू शकता हे दोन स्लोप इक्वल येतील स्लोप इक्वल असतील तर लाइन्स पॅरलल सिमिलरली तुम्ही हे सुद्धा करू शकता आता हे झालं स्ट्रेट लाइन प्रमाण पण समजा तुम्ही असं पण करू शकता है कि समजा आता 3D चा विचार करूया आपण की तुम्हाला ए पॉइंट माहित आहे बी त्याच्या डायरेक्शन रेशियोस फाइंड आउट करा ना CD चे पण डायरेक्शन रेशियोस फाइंड आउट करा आता ते डायरेक्शन रेशियो एक तर इक्वल येतील नाहीतर मल्टीपल मध्ये येतील म्हणजे कॉमन रेशियोस त्यांचा सेम असेल लक्षात घ्या मग अशा वेळेस त्या लाइन्स एकमेकाला पॅरलल असतात मग नुसते ह्या लाइन्स एकमेकाला पॅरलल असं प्रूव्ह करू नये चालणार हे पण तुम्हाला पॅरलल हे प्रूव्ह करावं लागेल नाहीतर दुसरी बेस्ट मेथड सांगू का की तुम्ही AC चा मिड पॉइंट काढा बाय युजिंग मिड पॉइंट फॉर्म्युला x x1 x2 2 y व्हॅल्यू z व्हॅल्यू काढा आणि तुम्ही BD चा पण मिड पॉइंट काढा तुम्हाला चार पॉइंट्स दिलेत ना तुम्हाला मी हे सगळं तोंडी सांगतोय हा लक्षात घ्या मग आता हे मिड पॉइंट काढले आणि दोघांचे मिड पॉइंट सेम आला की तर तो पॅरलोग्राम आहे का प्रॉपर्टी कुठली की डायगोनल्स ऑफ पॅरलोग्राम बायसेक्ट ईच अदर आता तुम्ही म्हणाल तुम्ही काय म्हणू शकता की मग रोंबचे पण डायगोनल बायसेट करतात रेक्टेंगलचे डायगोनल्स पण एकमेकाला बायसेट करतात स्क्वेअरचे डायगोनल पण बायसेट करतात अरे पण स्क्वेअर हा पॅरलोग्राम असतोच ना लक्षात घ्या आता ट्रायंगल दिलाय तुम्हाला तीन पॉइंट दिलेत लक्षात घ्या ए बी सी हे टेक्स्ट बुक मधलेच क्वेश्चन्स आहेत लक्षात घ्या ट्रायंगल दिलाय त्याचा टाइप ओळखायचा आहे आता सांगतो मी ह्या नोट्स मध्ये बघितलं किंवा डायजेस्ट मध्ये बघितलं त्यांच्या मेथड्स साजे काय टॉपिकला अनुसरण आहेत आता सी डी त्याची काय गरज नाही आहे मी तुम्हाला काय सांगतोय हिंट देतोय बघा की तुम्ही काय करा तुम्ही डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करून ए बी ची व्हॅल्यू काढा पटकन बी सी ची काढा आणि ए सी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा आता ए ह्याची व्हॅल्यू समजा 3 आली ह्याची 3 आली आणि ह्याची आली 9 समजा समजा 9 नको 5 घेऊया ठीक आहे कारण तुम्हाला ट्रायंगलची प्रॉपर्टी माहित आहे ना कुठल्याही दोन साइडची ऍडिशन तिसऱ्यापेक्षा जास्त असते मग 3 प्लस 3 6 मग इथे 9 घेऊन कसं चालेल ट्रायंगल फॉर्म नाही होणार ना मग ते जाऊ द्या तर लक्ष द्या तुम्ही डिस्टन्स फॉर्म्युलावरून अशा व्हॅल्यू काढल्या ना झालं की हा आयसोसेलस ट्रायंगल आहे अँगल काढण्याची गरजच नाहीये दोन साइड इक्वल आहेत ना आयसोसेलस आहे समजा तुमची एक साइड 3 आली एक साइड 4 आणि एक साइड 5 आली आता कुठली साइड मॅच होत नाहीये मग कुठला ट्रायंगल आहे हा राइट एंगल ट्रायंगल आहे ट्रिपलेट्स ओळख तले पाहिजे किंवा बेस्ट वे सगळ्यात मोठ्याचा स्क्वेअर करा आणि यांच्या स्क्वेअरचे ऍडिशन करा इक्वल येते मग पायथागोरस थिअरमच्या कॉन्वर्स नुसार तो राइट एंगल ट्रायंगल आहे म्हणजे ट्रायंगल दिला असेल ती कॉन्सेप्ट वापरा आता इथे अजून एक प्रॉब्लेम दिसतोय मला तीन पॉइंट्स दिलेत त्यांनी ए बी आणि सी हे तीन पॉइंट्स कोलिनियर आहेत आणि त्यांनी बी चे कोऑर्डिनेट्स असे दिलेत 8 7 लॅम्डा 
मैं तुम्हारे लक्षा आल अल इतना लैमडा च वैल्यू फाइंड आउट कराए पॉइंट्स कैसे दिल कोलिनिर मैं करू सोलिनिर दिल ना मैं तुम्हें ए बी बार वैल्यू काड़ा बी बार माइनस ए बार ए सी बार वैल्यू काड़ा सी बार माइनस ए बार अरे पे बी बार माइनस ए बार कि सी बार माइनस ए बार डायरेक्शन रेशोज का ना अपन मैं समझा पैल्च डायरेक्शन रेशोज ए वन बी वन सी वन दुसर ए टू बी टू सी टू मशा वेस का ए वन अपॉन ए टू दैट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू दैट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू रेशो घया क्रॉस मल्टिशन करा लैमडा ची वैल्यू मिले आता तुम्हारा अस वाटते का इतक इजी एल सी टीत चाल सी टीत लक्षा गया कोलिनिर पॉइंट्स दिल डायरेक्शन रेशो वरुण तुम्हारा लैमडा ची वैल्यू का मैं विद्यार्थी मित्रों टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा लक्षा आए जर तुम्हारा एखाद वेगड़ी तुम्हारा शॉर्टकट एखाद अल तो कमेंट्स मे नक्की कहवा चल आता फूड का टाइप घे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता घो तो ना इम्पॉर्टंट है बगा कि ट्रैंगल एबीसी मे ए बी और सी चे कॉर्डिनेट्स दिल सी या कॉर्डिनेट तुम्हारे लक्ष्य आए क्वेश्चन है कि लैमडा और म्यू या वैल्यू फाइंड आउट करा ए एम इत दिस्ते कि एम हा मेड पॉइंट है अच्छा अर्थ ए एम ही मेडियन आना है और ए एम ही इक्वली इन्क्लाइन टू द एक्सेस दिल आता हा पॉइंट लक्षा ठेवा इक्वली इन्क्लाइंट समझू घे आता प्रयत्न करा मैं क्या संगत बम हा मिड पॉइंट है ना तो एम चे कॉर्डनेट्स काड़ू शको अपन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्म्यूला मैं मैं क्या करते बैमडा मैनस वन है तस अपॉन टू फाइव प्लस थ्री एट अपॉन टू फोर होना म्यू प्लस टू अपॉन टू चला मैं एम चे वैल्यूज मिला आता माला ए महित है एम महित है मैं चला ना तेज डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट करू ए डायरेक्शन रेशो का लैमडा मैनस वन अपॉन टू मधु मैं टू मैनस करते ओके टू अपॉन वन मैं क्रॉस मल्टेशन के लैमडा मैनस वन मैनस फोर अपॉन टू मे एच वैल्यू लैमडा मैनस फाइव अपॉन टू बी च वैल्यू इजीली पटकन मिले फोर है मैनस थ्री वन मिले चल आता सी ची वैल्यू म्यू प्लस टू अपॉन टू मैनस फाइव अपॉन वन करा क्रॉस मल्टिशन है म्यू प्लस टू मैनस टेन अपॉन टू है म्यू प्लस टू मैनस टेन अपॉन टू मैं टू मैनस टेन माइनस एस माइनस एट तो म्यू मैनस एट अपॉन टू चला मेरा डायरेक्शन रेशोज मिला ओके लाइन जर इक्वली इन्क्लाइन अल तो डायरेक्शन कोसाइन्स इक्वल बगा इक्वली इन्क्लाइन मे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा मैं अल्फा इक्वल अल तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा इक्वल अर्थ एल इक्वल टू एम इक्वल टू ये ना तुम्हारा एल का फॉर्म्यूला महत है ना का संगा बो ए अपॉन अंडर रूट का संगा ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर बी अपॉन अंडर रूट मैं तुम्हारा का ही जन आता हिंट लक्षा आए अल सी अपॉन अंडर रूट सग डिनोमीटर सेम है तो कैंसल हो एक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आता वैल्यूज पुट करता मैं एच वैल्यू का बगा कि लैमडा माइनस फाइव अपॉन टू बी च वैल्यू वन है और सी ची वैल्यू म्यू माइनस एट अपॉन टू कैरा क्रॉस मिलेशन टू वन जो टू मैनस फाइव च प्लस फाइव होना और लैमडा ची वैल्यू सेवन टू वन जो टू मैनस एट च प्लस एट होना म्यू ची वैल्यू टेन मैं विद्यार्थी मित्रनो तुम्हार आता लक्षा आल है आता सगत महत्वाच एंगल बिट्वीन लाइन्स ती कन्सेप्ट मैं तुम्हारा क्लियर करते आता सगत महत्वा कन्सेप्ट है एंगल बिट्वीन लाइन्स आम्मी जर टू थाउजंड सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन से पेपर बगित ना तो हा क्वेश्चन तुम्हारा हम खास दसेल एंगल बिट्वीन लाइन पुनः एंगल बिट्वीन लाइन आ प्लेन एंगल बिट्वीन प्लेन्स हे सीमिलर कन्सेप्ट है लक्षा गया आता कॉस थीटा आता थीटा मे एंगल बिट्वीन लाइन अल तो फॉर्म्यूला है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू ने अंडर रूट ए वन स्क्वेर प्लस बी वन स्क्वेर प्लस सी वन स्क्वेर ए टू स्क्वेर प्लस बी टू स्क्वेर प्लस सी टू स्क्वेर समझू घया आता मैं क्या संगत है जर लाइन्स एकमेक जर परपैंडिकुलर आती तो यह अर्थ थीटा नाइंटी डिग्री एना कॉस नाइंटी ची वैल्यू जीरो आते यर्थ न्यूमरेटर जीरो आना मैं परपैंडिकुलर लाइन सा कंडिशन का है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो पी तुम्हारा मैं स्टार्ट लेक्चर के अगोदर संगित कि डायरेक्शन रेशोज इन्फाइनेट आता मैं तो प्रमाण डायरेक्शन कोसाइन्स तरी घर चलते इत मे यल वन यल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इक्वल्स टू जीरो डायरेक्शन कोसाइन्स घरी चलते पाइन्स जर पैरल आती तो रेशो घया 
कोलिनियर असतील तरी पण आपण वेक्टर मध्ये रेशो घेतलो इथं पण तसंच म्हणजे ए वन अपॉन ए टू दॅट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू अँड दॅट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू आता जर आपण बघितलं नोट्स मध्ये तर बघा डायरेक्शन रेशोज दिलेत आणि अँगल विचारलाय सेम क्वेश्चन सी टी आलाय घ्यायची गरज मला वाटत नाही म्हणजे डायरेक्शन रेशो म्हणजे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू दिलेत फक्त व्हॅल्यू पुट करा ना हातातले मार्क घालवू नका गडबड करू नका व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करा नेक्स्ट क्वेश्चन पुन्हा सेम क्वेश्चन आहे आता सगळ्यात महत्वाचं की जर तुम्हाला एखादा थिटाची व्हॅल्यू दिली असेल आणि इथं एखादा अननोन असेल लॅमडा म्यू किंवा पी तर समजून घ्या मग कॉस समजा दिले सिक्स्टी कॉस सिक्स्टीची व्हॅल्यू वन बाय टू इथं सगळ्या व्हॅल्यू तुम्ही पुट केल्या पण हे मॉड आहे ना मग ते कॅन्सल करण्यासाठी तुम्हाला दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर करावा लागेल हे लक्षात घ्या मग कॅल्क्युलेशन करावं लागेल आता समजून घ्या की सेम क्वेश्चन आहे चार पॉइंट्स दिले असतील तुम्हाला ए बी सी डी आणि ए बी सी डीला परपॅन्डिक्युलर प्रूव्ह करायचं आहे मग ए बीचे डायरेक्शन रेशो काढा ए वन बी वन सी वन सी डीचे डायरेक्शन रेशो काढा ए टू बी टू सी टू आणि ह्यात पुट करा ना झिरो आलं की ते एकमेकाला कशा आहेत सांगा परपॅन्डिक्युलर आता ट्रँगल आहे आणि तो राईट अँगल ॲट बी आहे म्हणूया आपण म्हणजे काय दिलं माहिती आहे का आता हा ट्रँगल राईट अँगल ॲट बी आहे म्हणजे बी जवळचा अँगल नाईन्टी डिग्री आहे त्याचा अर्थ ए बी आणि बी सी पर पॅन्डिक्युलर मग ए बीचे डायरेक्शन रेशोज काढा ना ह्याला ए वन बी वन सी वन आणि हे काय ए टू बी टू सी टू आणि पर पॅन्डिक्युलर लाईन असतील तर कंडिशन तुम्हाला माहितीच आहे ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू काय सांगा झिरो मग हा टाईप तुमच्या लक्षात आला असेल चला आपण आता मग नेक्स्ट टाईप बघूया आपण विद्यार्थी मित्रांनो महत्वाचा पॉइंट क्वेश्चन आहे हा सेम क्वेश्चन लाईन या टॉपिकमध्ये आहे पण त्यावेळेस तुम्हाला इथं अशी लाईन दिलेली असणार आहे लाईनचं इक्वेशन दिलं असेल आता पॉइंट दिलेत आणि विचारलं काय माहिती आहे का फुट ऑफ द परपॅन्डिक्युलर समजून घ्या फुट ऑफ द परपॅन्डिक्युलर म्हणजे ज्या पॉइंटमधून असा परपॅन टाकलाय ना लाईनवर जिथं तो येतोय ना त्याचे को ऑर्डिनेट्स तुम्हाला विचारले आता हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कसा करायचा बघा आपण असं अज्युम करूया की हा एम ना पी क्यू ला इंटरनली डिवाइड करतोय इन द रेशो के एस टू वन इन द रेशो काय सांगा के एस टू वन मग तुम्ही नाईन्थ स्टँडर्ड मधला आठवा सेक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटरनल डिव्हिजन नाईन्थ कशाला वेक्टर टॉपिक मध्ये पण आहेत की यावर्षी आणि सेक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटरनल असेल तर आपण प्लस साईन घेतो आणि सेक्शन फॉर्म्युला फॉर एक्सटर्नल असेल तर आपण मायनस साईन घेतो मग कसं करायचं मी सांगतो ते हिंट बघा तुम्हाला एक्स कॉर्डिनेट काढायचं आहे ना मग इकडच्या जो काय तुमचा रेशो मधला कोएफिशियंट आहे त्यानं एक्स कॉर्डिनेटला मल्टिप्लाय करा म्हणजे आलं का फायू के प्लस का इंटरनल डिव्हिजन एक्सटर्नल असेल तर मायनस वन इंटू वन वन आणि डिवायडेड बाय के प्लस वन चला ही झाली एक्सची व्हॅल्यू मिळाली आता वाय चॉल्यू कोड्या के इंटू फोर फोर के प्लस वन इंटू फोर फोर आणि डिवायडेड बाय के प्लस वन विद्यार्थ्यांना थोडंसं लक्षात येते का बघा फोर कॉमन काढू यातून मग के प्लस वन येईल त्याला के प्लस वन कॅन्सल आणि वाय चॉल्यू फोर मिळाली मला झेड के इंटू फोर फोर के प्लस वन इंटू सिक्स सिक्स आणि डिवाइड बाय के प्लस वन आता यातनं कॉमन काय काढू नका बर चला मला एम चे ना काय मिळालं एम च पॉइंट्स मिळाले मग मी ए एम चे डायरेक्शन रेशो आणि पी क्यू चे पण काढू शकतो मी पहिला पी क्यू चे डायरेक्शन रेशो काढतो त्याला मी ए वन बी वन आणि सी वन म्हणतो इझी आहे पी क्यू चे डायरेक्शन रेशो काढताना याच्यातून हे मायनस करा फायू मायनस वन फोर फोर मायनस फोर लकीली झिरो आलं बरंच पडणार आहे कॅल्क्युलेशनला फोर मायनस सिक्स आणि मायनस टू आता ए टू आता ए वन ए वन बी वन सी वन या लाईनचे डायरेक्शन रेशो ए टू बी टू सी टू ए एमचे डायरेक्शन रेशो मग मी काय करतो बघा याच्यातून एक्समधून वन मायनस करतो पण एक्स ही व्हॅल्यू आहे काय सांगा फायू के प्लस वन अपॉन के प्लस वन मायनस इथली व्हॅल्यू वन मग क्रॉस मिटेशन करूया एनला मल्टिप्लाय करा फायू के प्लस वन मायनस के मायनस वन आणि अपॉन के प्लस वन मग फायू के मधून एक के गेला की फोर के वरती फक्त फोर के राहतील कारण ह्या प्लस वनला मायनस वन कॅन्सल होतील आणि अपॉन के प्लस वन ए टू बी टूची व्हॅल्यू इझी आहे कारण का सांगतो लक्षात घ्या की वायची व्हॅल्यू फोर आहे फोर मायनस टू टू येणार आहे सी टूची व्हॅल्यू काढण्यासाठी याच्यातून फोर के प्लस सिक्स अपॉन के प्लस वन मधून वन ची व्हॅल्यू काय करा मायनस करा क्रॉस मिडिशन करा 
कि फोर के प्लस सिक्स माइनस के माइनस वन अपॉन के प्लस वन फोर के मधुन एक के माइनस करा थ्री के सिक्स माइनस वन फाइव अपॉन के प्लस वन बर आता कन्सेप्ट कुछली वैसे संगा संगा हे हे कस है संगा परपैंडिकुलर आप आत्ता एक मिनटापूर्वी बगित कि परपैंडिकुलर अल तो कंडीशन का ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो म ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो चला ए वन ची वैल्यू फोर ए टू ची वैल्यू ही है मैं फोर इंटू फोर सिक्सटीन के अपॉन के प्लस वन बी वन बी टू घो कारण बी वन ची वैल्यू जीरो प्रोडक्ट जीरो आता सी वन सी टू सी वन माइनस टू इंटू सी टू सी टू ची वैल्यू ही है क्या संगा थ्री के प्लस फाइव अपॉन के प्लस वन दैट इक्वल्स टू जीरो समझू घया के प्लस के प्लस वन इक मल्टीप्लाय करा जीरो निगुन जी मत उरल को सगा बो सिक्सटीन के या टू नाथ मल्टीप्लाय करा मैनस सिक्स के मैनस टेन इक्वल्स टू जीरो मैनस टेन च प्लस टेन के सिक्सटीन मधुन सिक्स माइनस के टेन के चला के इक्वल्स टू वन आल पे विचार क्या फुट ऑफ द परपैंडिकुलर ना मे तुम्हारा ना या वैल्यू विचार आता तुम के वैल्यू वन आली ना तो इत पुट करा मैं तुम्हारा वैल्यू मिलती चला के वैल्यू वन ये मैं फाइव वन जा फाइव प्लस वन कि सिक्स के च वैल्यू वन वन प्लस वन टू मैं सिक्स अपॉइंट टू कि थ्री चला के वैल्यू वन टाकली तो वरती टेन टेन अपॉइंट टू फाइव मे थ्री फोर फाइव अे तुम्हारा को ऑर्डिनेट्स मिलाले पद्यार्थी मित्रों नीट लक्ष दया सीईटी समझा एवड कर गरज वाटत न से अपन बयापैकी ना ऑप्शन वपरू शको कस हे डायरेक्शन रेशोज तो मिलता है तुम्हारा तुम्हें पहला ऑप्शन सिलेक्ट करा डायरेक्शन रेशोज काड़ा ना हा कंडीशन मे ए वन बी वन हत टाका जर जीरो आल तो परपैंडिकुलर हो रहा है कारण कसत महत है का हा लाइन वॉइंटम परपैंडिकुलर टाकला तो ती एक लाइन आते आसा इकड़े 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 कुछ परपैंडिकुलर आू शकत नहीं तो एवं कराएं की गरज नहीं है मैं वाटते फुट ऑफ द परपैंडिकुलर का प्रॉब्लम आला या टाइप का तो बेस्ट वे ऑप्शन घया बट हे डायरेक्शन रेशो तो एकदा काड़ाव लगते हैं तो क्या चेंज हो रही है मजे फोर जीरो टू हत का चेंज होना नहीं ए टू बी टू सी टू का कुछ कुछ वे लगते हैं प्रॉडक्ट हेपेक्षा तो लवकर हुई मैं वाटते हैं हा टाइप लक्ष्य आल है चल आप नेक्स्ट टाइप घू आता विद्यार्थी मित्रनो आता वीडियो शेवटी मैं फैर ना का ही प्रॉब्लम्स लिहन ठेले हा तुम होमवर्क है प्रॉब्लम टफ है पी तुम्हारा एक्सप्लेन करना है पुरुआती एक दोन तीन आ चार प्रॉब्लम जर बगित ना चल आप इतना सुरुआत करू तुम्हारा अे दोन इक्वेशन्स दिल इत विचार फाइन डायरेक्शन रेशोज प्रत्येक प्रॉब्लम मे तुम्हारा डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट कराए डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट के लाइन्स परपैंडिकुलर है तुम्हें प्रूव करू शता ना बर आता कस सॉल्व कराए प्रत्येक दोन 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 इक्वेशन्स तुम्हारा दिल्ले मैं कराएं क्या बगा प्रॉब्लम कड़े बढ़ू तुम्हें क्या कराए कि दोन पैकी एक इक्वेशन का यूज करा समझा पहले इक्वेशन का यूज के मैं यल ची वैल्यू फाइंड आउट करू शको कस मैनस फाइव एम च प्लस फाइव एम करा प्लस थ्री एम च मैनस थ्री एन करा एल ची वैल्यू फाइंड आउट करा और ती इत पुट करा म एल एलिमिनेट के तुम्हें उरल को एम आन म एम आन मधे ना तो सॉल्व के तुम्हारा एक रिनेशन मिले एम अपॉन थ्री एन अपॉन फाइव अल का मिले मनू अपन ठीक है मैं ती एम आन मधल रिनेशन तुम्हें यल मधे पुट के तो तुम्हारा तिघा च रिनेशन तैयार करता मजे यल अपॉन वन इक्वल्स टू एम अपॉन टू इक्वल्स टू एन अपॉन थ्री जर आल तो खाली जे नंबर्स मिलते ना वन टू थ्री तो डायरेक्शन रेशो आता है तुम्हारा दोन दोन वैल्यू मिलता है प्रत्येक न्यूमेरिक मे मैं पैला वैल्यूला तुम्हें ए वन बी वन सी वन मना दुसर ल टू बी टू सी टू मे चार प्रॉब्लम पुस्तक तुम्हें डायजेस्ट मे नोट्स मे हुका और सॉल्व करा नेक्स्ट इत जे है ना अ लाइन मेक्स आता समझा एक लाइन है आ क्यूब है क्यूब के डायगोनल्स चार मैं अल्फा बीटा गैमा डेल्टा हे डायगोनल बरबर च एंगल है तो एक रिनेशन है मग कॉस्क्वेर अल्फा प्लस कॉस्क्वेर बीटा प्लस कॉस्क्वेर गैमा प्लस कॉस्क्वेर डेटा डेल्टा इक्वल्स टू फोर अपॉन थ्री मी तुम्हारा संग पाठ करा डायगोनल क्यूब का पुस्तक जर बगित तुम्हें कि तुम्हें सॉल्व कराए प्रयत्न किया तो थेरी सा पानभर मोटा न्यूमेरिकल है सी टी सा गरज नहीं है ये लक्षा गया डायरेक्टली लक्षा ठेवा आता तस सिमिलरली इत पे जेस ऑफ पैरलो पाइप्ड क्यूबॉइड 
त्याच्या एजेस दिलेत ए बी सी आता वेक्टरमध्ये वॉल्युम ऑफ द पॅरल पायपेड होतं इथं अँगल बिट्वीन डायगोनल्स आहे आणि त्याचा एक कॉस इन्व्हर्स आणि हा त्याचा फॉर्म्युला आहे इथं आहे प्लस मायनस सी स्क्वेअर मग हे लक्षात ठेवा आणि लास्टचा टाईप या टॉपिकमध्ये काय माहिती का की तुम्हाला तीन पॉईंट दिलेत ए बी सी आणि ए बी बार आणि ए सी बारला परपॅन्डिक्युलर असणाऱ्या लाईनचे डायरेक्शन रेशो विचारलेत मग पुन्हा वेक्टरमधली कन्सेप्ट वापरायची तुम्ही ए बी बारचे डायरेक्शन रेशो काढा ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू आणि सी टू मायनस करून करा आणि तुम्ही क्रॉस प्रॉडक्ट घ्या की ए बी बार क्रॉस ए सी बार कारण क्रॉस प्रॉडक्टच त्या दोघांना परपॅन्डिक्युलर असतो मग त्यानंतर तुम्हाला जे आन्सर येईल ना आय जे के चे कोएफिशंट तेच असणार आहेत डायरेक्शन रेशो मग विद्यार्थी मित्रांनो हा टॉपिक आपण बऱ्यापैकी कंप्लीट केला आहे टेक्स्टबुक मधलं एकूण एक न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा थिओरॉटिकलचे कन्सेप्ट वेगळे आहेत शॉर्टकट जास्ती असं वापरण्याचा प्रयत्न करा पॉईंट एकच असेल म्हणजे समजा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन नेहमी एकच असतो फुट ऑफ द परपॅन्डिक्युलर एकच असणार आहे मग अशा वेळेस ऑप्शनचा पण वापर करायला शिका मग चला आज ठरवल्याप्रमाणे पहिला लेक्चर तुम्ही अपलोड केले लवकरात लवकर दुसरं लेक्चर सुद्धा अपलोड करेन पण मी काही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक शेअर करत नाही आहे कारण माझं क्लिअरली सांगणं आहे टेक्स्टबुकमधले प्रॉब्लेम आहे तसे येतात सॉल्व्ह प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह करा एक्झरसाईजमधलं पण कम्प्लीट करा मग थ्री डायमेन्शन जॉमेट्री झालं आज आपल्याला केमिकल कॅनेटिक्ससुद्धा घ्यायचं आहे लवकरात लवकर हे व्हिडिओ मी अपलोड करेन बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद